Okay. 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 All right. So, um, hello everyone and welcome to everyone who's here for the first time. Bonjour tout le monde et bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. I'm really happy to see you all today. Je suis vraiment content de vous voir tous aujourd'hui. So today's going to be a little bit uh, a different kind of uh, message. Donc aujourd'hui ça va être un message un peu différent. I know it feels like I say that every week. <laughs> je sais que c est, c est, je dis ça à chaque semaine. But it is going to be a little bit different today. Mais ça va être un peu différent aujourd'hui. Uh, we're going to talk specifically today about the uh, vision and direction of our church. Donc aujourd'hui, on va parler de la vision et la direction de notre église. So if that's something that that's in, interests you. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse. So today I will be giving you more details of uh, our vision and our direction of where we're going. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plus de détails sur notre vision et notre direction à où ce qu'on va. Uh, we're going to start by reading Revelation chapter 7. On va commencer à lire uh, Apocalypse chapitre 7. Verse 9 to 12. Verset 9 à 12. And if someone can read it out loud for me, please. Et si quelqu'un peut le lire à voix haute, vous êtes le bienvenu. Revelation chapter 7, verse 9. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders, and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, saying, Amen, blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might, be unto our God forever and ever. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12, ça dit, Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute peuple, de toute peuple. Et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils crient d'une foi forte, en disant Le salut est, notre, est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 So this passage tell the, tells us that there is a great multitude that no one can number. Donc dans ce, dans ce passage, ça nous dit qu'il y avait un, une grande foule que personne ne pouvait compter. Of all nations, tribes, peoples and tongues. De toutes nations, tribus, peuples et de langues. So... The heart of God Alors, le cœur de Dieu is that there will be a great multitude y a une grande foule of every nation, tribe, tongue de toute nation, tribu, de peuple et de, et de langue worshiping Him before His throne in qui, heaven. Qui adore devant son trône. So that is God's vision. Donc, est, cela est la vision de Dieu. So if that is God's vision, Donc, si cela est la vision de Dieu, then what should our church strive to accomplish? Alors, c est, c est quoi que notre église devrait vouloir accomplir? What should be the end goal of the church? Ça devrait, quoi, ça devrait être quoi notre but ultime pour l'église? The, the end goal is that we see as many people as possible le but, le but ultime, c'est de voir le plus de personnes possible. From every nation, tribe, people, and language. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Worshiping God with us in heaven one day. Qui adore avec nous Dieu euh, au paradis, dans le ciel. In order for us to see this happen. Donc pour, pour, pour voir, va, voir cela. We need a movement of God. Il faut voir un mouvement de Dieu. So the strategy that we will be using as a church Alors la stratégie qu'on va utiliser en tant que église is what we call a disciple making movement strategy Donc on appelle un mouvement de disciple une stratégie de de mouvement de disciple là and a church planting movement strategy et une plan, une un mouvement de plantation d'église So I'm just going to read a quote by uh, Dr David Garrison Donc je vais lire un, un, un je vais lire un quote de Dr David Garrison He wrote a book called Church Planting Movements il a écrit euh, un livre qui s'appelle Un mouvement de plantation d'églises. That documents all of the church planting movements that are happening all over the world. Qui documente toutes les plantations, de, tous les mouvements de plantation d'églises à travers le monde. Whether it's the underground church in China. Que ça soit euh, l'église souterraine de la Chine. Whether it's the persecuted church in Iran. Que ça soit l'église persécutée en Iran. Uh, whether it's the uh, church planting movement in India. Que ça soit le mouvement de plantation en en Inde. There are some in Africa. Uh, il y en a aussi dans, en Afrique. There are also some in America. Il y en a aussi en Amérique. And the, there's about 1,300 total 
of these movements in the world. Donc il y a à peu près 1300 sortes de mouvements à travers le monde. And the average number of, of believers in each of these movements. Et puis le et puis le euh, le nombre moyen des croyants dans ces mouvements. Is about 70,000. C'est c'est à peu près 70,000. So this is already bigger than the biggest American church. Donc donc ju juste un de ces mouvements est, 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 est déjà plus grand que le, le plus, la plus grande église en, euh, la plus grand, grande église en Amérique. And this is what David Dr. Garrison said. Donc c'est ça que le docteur David Garrison a dit. He said without exaggeration. Il a dit sans exagération. We can say that church planting movements. On peut dire que les mouvements de plantation d'églises are the most effective means in the world today. Sont le plus efficace dans le monde aujourd'hui. For drawing lost millions into saving disciple building relationships with Jesus Christ. Pour amener des des âmes qui sont perdues à à les discipler pour les amener à Christ. That may appear to be an amb ambitious claim. Donc ce ce euh, cette déclaration peut être ambitieuse. But it is an accurate claim. Mais c'est très c'est très précis. And an honest description of how God is winning a lost world. Et puis c'est une description honnête de comment Dieu veut sauver un homme euh, un, un monde perdu. So what is a disciple making movement? Donc c'est quoi un mouvement de disciples là? A disciple making movement we could also is also known as DMM. Donc un mouvement de disciples là dans une, dans d'autres mots on peut l'appeler DMM. So DMM is obedience based discipleship. Donc DMM c'est c'est un disciple disciple basé pour, à, à, sur l'obéissance. That sees disciples reproducing disciples. Qui voit des des disciples reproduire des disciples. Leaders reproducing leaders. Des des dirigeants reproduire des dirigeants. Churches reproducing churches. Des églises qui reproduisent des églises. And movements reproducing movements. Et puis des mouvements qui reproduisent des mouvements. And it's obedience based. Donc c'est basé sur l'obéissance. Because we want the DNA for every DMM church. À cause que on veut l'ADN pour toute église de DMM. To be about obeying what they learn. Qui soit par rapport à obéir sur ce pour ce, sur quoi qu'ils apprennent. In other words, to fulfill the Great Commission. Donc dans d'autres mots, pour accomplir la grande commission. And multiplication is the key. Et puis la multiplication est la clé. The only way that we're going to see a movement. La seule façon qu'on va voir un mouvement is through reproducing at every level. C'est de c'est de reproduire sur tous les niveaux. Whether it's disciples, que ça soit des disciples, leaders, que ça soit des dirigeants, churches, que ça soit des églises or movements ou des mouvements. We have to reproduce at every level. Il faut reproduire sur sur tous les niveaux. We have to multiply ourselves. Il faut se multiplier nous-mêmes. So the traditional way we do church, donc la façon traditionnelle qu'on fait l'église, will not be able to uh, fulfill this task. On on pourra pas accomplir euh, ce ce but cette tâche. So what I'm going to do now is we're going to play a, a short game. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va jouer un petit jeu. And I did this game with uh, a few of the people that are going through this uh, disciple making movement training. Et puis, puis j'ai fait ce jeu déjà avec ceux qui vont à travers le, le DMM en ce moment le l'entraînement le, de disciples là. Yeah, so I'm going to ask three volunteers who do not know this game. Donc je vais demander trois volontaires qui <laughs> to, connaissent pas to ce come, jeu. To come up front. De venir devant. Three volunteers, quickly, please. One, yeah, are there one more, one more? Yeah. Okay. So, I'm gonna demonstrate. Donc je vais démon démonstrer. Yeah. Je, vais, je vais donner une do démonstration. Okay, so you're gonna have to toss a little bit aside. So everybody sees uh, three baskets here. Donc tout le monde voit trois trois so. So the goal is to get as many points as possible. Donc le but c'est d'avoir le plus de points possible. In 15 seconds. En temps de 15 secondes. <laughs> <laughs> Hopefully you guys are better than me. Yeah, so I got zero. So, <laughs> so in 15 <laughs> seconds. <laughs> Alright, so who's going first? Ladies first. Alright, ready? Um where do I put myself? Here? Ready? Three, two, one, go. Okay. <laughs> 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 
Ryan Tyne. Oh. Nice. Can we give a round of applause for Ryan? So, so one thing I, I didn't mention is that each of these baskets have different point amounts. C'est que chacun de ces baskets ont un point. So this this one is worth three points. Donc c'est là il compte pour trois points. This one is worth one point. C'est là compte pour un point. This one is worth two points. Et puis celle-là compte pour deux points. So Caroline got six points total. Donc Caroline a eu six points en total. Okay, who's next? Donc qui est qui est qui est uh, next? Qui est le prochain? I'm next. You're next, okay? So remember, this one is worth three points. This one is worth one point. This one is worth two points. Three, one, two. Yeah. So you have to get as many points as possible in 15 seconds. One, two, three, go. You have to get as many points as possible in the basket in 50 seconds. That's the, that's the only rule I gave. I didn't give any other restrictions. Okay? So remember that, okay? Are you ready? Go. So. <laughs> <laughs> All right, good job, good job. <laughs> so, so why did I give a demonstration of this game? Donc pourquoi j'ai donné une démonstration pour ce jeu? Because a lot of times when we start to plant churches, parce que plusieurs fois quand on commence à planter des églises, uh, even you know myself when I started this church, même moi-même quand j'ai commencé cette église. We're not really sure how to do it. <laughs> on n'est pas très certain comment le faire. So we just end up doing what others around us are doing. Non, on fait juste finir à, à, en faisant ce que ceux alentour de nous so, ils font. So if you noticed, I was the first one who went. Donc, euh, comme vous avez remarqué, j'étais la première personne qui, est, qui, qui a fait le jeu. And the next person basically copied the way I did it. Et puis la deuxième personne a juste copié la façon que j'ai fait. But I wasn't the best example. <laughs> Mais j'étais pas le la meilleure exemple. <laughs> I was actually a really bad example. <laughs> en fait, j'étais un très mauvais exemple. It's not that the way we do it is bad, right? C'est pas c'est pas que la façon qu'on fait c'est mauvais. Because Caroline still got six points. À cause euh, parce que même Caroline a, a a eu au moins six points. So it still did some good. Donc ça ça a fait du bien. But it it didn't give the highest value. Mais ça a pas donné la valeur la plus grande. So once we know what gives us the highest value Donc dès qu'on sait quelle façon nous donne la plus grande valeur we have to begin to do those things which give us the highest value il faut faire les choses qui nous donnent la plus grande valeur the way we do church traditionally has done has done good donc la manière qu'on fait l'église traditionnellement a fait du bien many have have been saved through it il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées à travers ça but it is not the method that leads to multiplication and seeing whole cities and nations saved. Non mais c'est pas la méthode qui qui uh, qui nous amène à la multiplication et aux nations et, 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 et nos villes d'être sauvées. So I did things a certain way because I thought because others were doing it that way. Donc pour moi j'ai fait des choses à cause que j'ai vu les autres le faire. So but I wasn't doing it doing what was best. Mais je faisais pas ce qui était le meilleur. So as we learn Donc quand quand on, uh, on apprend. It is our responsibility. C'est notre responsabilité. To spend our time. De passer notre temps. Doing things that are most pleasing to God. De faire les choses qui sont le plus uh, paisible à Dieu. And of the greatest value. Et 
des choses qui sont les plus de, de plus grande valeur. So if some of you were here a few weeks ago, donc si vous étiez là il y a quelques semaines, I talked about seven essential elements. J'ai parlé de sept éléments essentiels that bring the greatest value qui amène les les plus grandes valeurs in disciple making movements dans les mouvements de disciples là uh, and in church planting movements et puis des dans des mouvements de plantation. And if you guys remember, I gave a sailboat analogy. Et puis si vous vous rappelez, j'ai donné un, un an an analogy de bateau de le voile de, de, de bateau yeah so when you're going sailing donc quand tu vas faire du voile there are two things that need to happen in order for you to be successful il, il doit y avoir deux choses qui doivent qui doivent se passer pour que tu sois que tu as le succès one thing that you can control donc il y a une chose que tu peux contrôler and one thing you can't et puis une chose que tu peux pas contrôler What you can control, ce que tu peux contrôler, is you can control whether or not you raise the sails. C'est que tu peux contrôler le fait que tu tu fais monter le voile ou pas. And if you do not raise the sails, et puis si tu fais pas monter le voile, there will be no movement. Il y aura pas de mouvement. But there's another thing that you cannot control. Mais il y a une autre chose que tu peux pas contrôler. And that is the wind. Donc c'est le vent. And the wind is up to God. Donc le vent c'est c'est uh, c'est Dieu qui le contrôle. So the same is true with a disciple making movement. Donc c'est la même chose c'est la la même chose est vrai pour des mouvements de disciples là. Uh, and a church planting movement. Et puis des mouvements de plantation d'église. Is that we must raise the sails. C'est que il faut faire monter les voiles. By doing what God has said. De faire um, uh, en faisant ce que Dieu nous a dit de faire. But we won't get a movement mais on n'aura pas de mouvement without the wind of the holy spirit blowing into our sails sans le vent du saint esprit qui 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 bouge dans le voile so the primary bouge. lesson with this analogy donc l'enseignement primaire avec cette analogie is that god is the one who brings the movement not us c'est que c'est dieu c'est c'est que c'est dieu qui amène le mouvement le mouvement c'est pas nous but what if god is blowing his wind mais quoi quoi si dieu est en train déjà de 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 souffler son vent. He wants to see a movement way more than we do. <laughs> il voit il veut voir un mouvement plus que nous on veut voir un mouvement. But if we do not have our sails raised up, mais si on n'a pas nos voiles euh, montées, then we will not see the movement. <laughs> alors on, on verra pas le mouvement. So it is our responsibility to raise the sails. Donc c'est notre responsabilité de faire monter le voile. So that we can see a disciple making movement. Pour qu'on puisse voir un mouvement de disciples là. And so. We're going to recap what are these seven movements. Donc on va ré résumer euh, les 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 sept mouvements. And if you guys were here a few weeks ago, uh, we did hand signals to remember the movements. Donc si vous étiez là, uh, the, the, the elements. Donc si vous étiez là il y a quelques semaines, euh, vous vous rappelez sûrement des, des sept éléments. So the first element in a disciple making movement. Donc le premier élément dans un euh, mouvement de disciples là. Is focus on God's word. C'est de, de de concentrer sur la parole de Dieu. And we're gonna put up our hands like this, like we're reading a book. Focus on God's word. Donc on va mettre nos mains devant puis on va dire. Euh, donc c'est sur la parole de Dieu. The, the second essential element in a movement. Donc le la deuxième euh, le deuxième élément essentiel dans un mouvement. Is multiply extraordinary prayer. C'est de multiplier yes, yes, multiplier yes, des yes. prières. Multiply extraordinary, extraordinary prayer. De multiplier des prières extraordinaires. What is the third uh, element or third sail? C'est quoi le c'est euh, le, le troisième? We must cast vision. Like like we're going fishing. Cast vision. Il faut Cast the vision. Partager, la vision. Parta partager la vision. The fourth sale, le quatrième voile, is that we must train believers. Il faut entraîner des croyants. Oh, okay. Train believers. And what are we training believers to do? We're training them to our fifth sale, which is go out among the lost. Donc yes. le cinquième c'est de euh, aller dehors euh, parmi les, les les perdus. The fifth sale is go out among the lost. The sixth sale, donc le sixième voile, is C group start. C'est de voir des groupes commencer. C group start. De That's the des, sixth sale. De voir des groupes commencer. And the seventh sale, puis le septième voile, is ongoing coaching. C'est un coaching continu. Like a coach giving a time out. <laughs> ongoing coaching. So those are the seven sales. So let's recap. Uh, quickly. Non, on va résumer juste vite. The first sale is le, focus on the word. Le premier voile c'est de concentrer sur la parole de Dieu. The second sale is voie, multiply extraordinary prayer. Le deuxième voile c'est de augmenter les prières extraordinaires. The third sale is cast vision. Le troisième voile c'est de partager la vision. The fourth sale is train believers. Le quatrième voile c'est de entraîner des croyants. The fifth sale is go out among the lost. Le cinquième voile c'est de sortir parmi les les âmes perdues. The sixth sale is see group start. Le sixième voile c'est de voir des groupes commencer. And the seventh sale is 
ongoing coaching. Et puis le septième voile, c'est euh, coaching continu. So moving forward, donc pour avancer, our church will be focusing most of our time. Notre église va concentrer euh, beaucoup de notre temps on these elements sur ces éléments to get the most value and effectiveness pour euh, avoir le plus de value et le plus d'efficacité out of our efforts. De, de, de nos efforts to see Revelation 7 verse 9 to 12 come to pass pour, de, pour, de, pour voir accomplir euh, euh, Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 12 you know in the province of Quebec donc le province de Québec there is less than 1% evangelical Christians il y a moins que 1% chrétiens évangéliques. So if we keep doing church the way we've been doing church, donc si on continue à faire l'église comme on a on, on faisait l'église, we're going to keep getting the same results. On va juste continuer à avoir les mêmes résultats. There's a person who said that the definition of insanity, donc il y a une personne qui a dit que la définition de euh, de l'insensé euh, de la folie, ouais, il a dit la définition de la folie is doing the same things over and over c'est de faire les mêmes choses euh, tout le temps and expecting different results et puis euh, d'attendre des résultats différents so, I myself donc moi-même and this church et puis cette église will be focusing our efforts on va focuser nos, nos efforts in order to increase that percentage pour, pour euh, augmenter cette pourcentage to win as many souls as possible pour gagner le plus d'âmes possible to make as many disciples as possible de faire le plus de disciples possible to plant as many churches as possible de planter le plus d'églises possible to win not only our community de pas juste gagner notre communauté but to win our city mais de, mais de gagner notre, to, euh, notre euh, ville to win our province de gagner notre province to win our country de, de gagner notre pays and to win the nations et puis de gagner notre nation Amen. because Jesus said make disciples of all nations <laughs> Dieu a dit de faire des de toutes les nations. That is the task for every born again believer. Donc c'est ça la c'est ça les tâches de tous les euh, chrétiens et nous. And the only way to fulfill that task. Et puis la seule façon de accomplir is, cette tâche. Is to apply biblical principles. C'est d'appliquer des principes bibliques. To do church the way they did it in the book of Acts. De faire les de faire l'église comme qu'ils l'ont qu'ils l'ont fait dans le livre des Actes. Which was by through multiplication. Donc qui à travers la multiplication. So. I'm going to go through these seven elements. Donc je vais aller à travers ces sept éléments. And I'm going to explain how we as a church will begin to implement each of these elements. Et puis je vais expliquer comment nous en tant qu'église on va appliquer ces sept éléments là. So how are we going to focus on God's word? Donc comment on va focus, euh, se concentrer sur la parole de Dieu? As a church, en tant qu'église, we began to encourage people on, va, on doit commencer à encourager les, les gens to spend at least one hour per day with Jesus. De au moins passer une heure par jour avec Jésus. So this includes a praying and meditation of the word. Donc ça, ça, ça inclut la prière et la médita méditation de la parole. So of course nobody could force you to do it. So this is in your control. Donc bien sûr, il n'y a personne qui peut te forcer à faire ça. C'est dans ton contrôle. But not only are we going to uh, uh, meditate the word. Mais c'est pas qu'on va juste méditer sur la parole. But we will obey the word. Mais on va obéir à la parole. Because what is the challenge of the Western Church? Parce que c'est quoi le c'est quoi le défi de l'Église dans dans le dans l'Ouest? Or church as we know it? Ou euh, ou l'Église comme comme qu'on le connaît? Is that we have a lot of knowledge? <rire> c'est que on a beaucoup de connaissances. We listen to a lot of preachers. C'est que on on écoute à beaucoup de prédicateurs. We are masters at feeding ourselves. On est des maîtres à se nourrir. <rire> But where we lack? <rire> mais où ce qu'on manque? Is our obedience. C'est notre obéissance. And another problem with the Western Church. Et puis une autre euh, une autre problème avec les églises dans dans l'Orient. Non dans l'Occidental. Is ouais. that we have a tendency to uh, exalt men and women of God. C'est que on a une tendance à exalter des hommes et des femmes de Dieu. Even over the very word of God. Mais même des fois par dessus la parole de Dieu. So our challenge is that we have to elevate the word of God. Donc notre défi c'est c'est de élever la de exalter la parole de Dieu. And we must obey the word of God. Et puis il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. So how are we going to do this as, as a church? Donc comment on va faire cela en tant qu'église? We have recently introduced a strategy. Donc récemment 
on a introduit une, une stratégie that we call a discovery groups qu'on appelle euh, des groupes découvertes so what is a discovery group c'est quoi une groupe découverte et et c'est comme a bible study method c'est comme une méthode d'étude biblique where we discover from scripture que on découvre à travers les écritures what god wants us to know ce que dieu veut qu'on sache and it's not a, so much a teaching method donc c'est pas c'est pas vraiment une méthode d'enseignement but it's more of a facilitation method mais c'est une méthode de facilitation Facilité. That we go through, uh, through with questions and answers. Qu'on va à travers des questions et des réponses. And we let the Holy Spirit be our teacher. Et puis on laisse le Saint Esprit être notre enseignant. So whoever is leading a discovery group. Donc tous ceux qui sont en train de diriger un euh, groupe découverte. His job is not to teach. Donc son travail c'est pas d'enseigner. His job is to focus on the word. Donc son travail c'est de euh, se concentrer sur la parole. And ask these seven questions. Et puis de demander ces sept questions. So I'll briefly go through these seven questions. Donc je vais aller uh, brièvement dans ces sept questions. And I know it's gonna, this is going really fast. So if you got, if you, you guys want more material, I could send you that. Donc je sais qu'on va un peu vite. Donc si vous, vous si vous voulez uh, plus de matériel, plus de uh, dossiers, des matériels, je peux vous envoyer uh, à travers internet. But we're introducing discovery groups. Mais on est en train d'introduire des des groupes découvertes. Which is a Bible study method that is used in these church planting movements that we see all over the world. Qui est un qui est un méthode d'étude biblique qui est utilisé uh, partout dans le monde. And it's based on seven questions. Donc c'est basé sur sept questions. Uh, that help us to love each other qui nous aide à qui aide à qu'on conserve encore plus and also helps us to commit to obey the word throughout the week et puis qui qui nous aide à à, à s'engager à obéir la la parole durant la semaine this is what we call obedience based discipleship donc c'est ça qu'on appelle un discipola basé sur l'obéissance most of us are used to having knowledge based discipleship donc beaucoup parmi nous on est on est habitué à avoir un discipola basé sur la connaissance because we think that just because you have knowledge parce que on pense que juste à cause qu'on a la connaissance it'll automatically lead you to obey <laughs> que 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 automatiquement ça va te diriger à obéir i could give you all this information Donc je peux vous donner toutes ces informations But it does not necessarily mean that you will obey Mais ça veut pas dire que vous allez obéir So through discovery groups Donc à travers les groupes, groupes découvertes We make commitments throughout the week On, on fait des engagements durant la semaine To obey the scriptures de, o, d'obéir les écritures And we stir up each other unto good works Et puis on s'encourage pour pour faire des bonnes œuvres So in order to, for our church to be focused on the word Donc pour que notre église euh, pour que notre église soit con, euh, fo, euh, concentrée sur la parole de Dieu. What I would encourage you guys to do. Donc ce que je vous encouragerais de faire. Rather than invite people to our church. Au lieu d'inviter des gens à notre église. You could start a discovery group with them, with them. Tu peux commencer une groupe découverte avec eux. With the, with the people that you win. Avec ceux que, avec les âmes que tu gagnes. Or people that don't know God. Ou même ceux qui, qui connaissent pas Dieu. And you tell them to invite their friends and their family. Et puis tu leur dis de inviter leurs amis, leurs familles. And you start a discovery group in their community. Et puis tu commences une groupe, groupe découverte dans leur communauté. So discovery groups are mainly uh, focused for lost people. Donc les groupes découvertes sont principalement focusés sur les âmes perdues. Uh, people who are unbelievers. Donc ceux qui sont des non croyants. Or believers who don't obey. <laughs> Ou pour des croyants qui n'obéissent pas. Because us in the Western context. Parce que nous dans le, dans l'Occident. Many people will say that they believe. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient. But they're not actually disciples of Jesus. Mais en fait ils sont pas des disciples de, so, de Jésus. So rather than categorizing people with saved or unsaved. Donc donc au lieu de catégoriser des gens croyants ou pas croyants. It's better to categorize them by obedient disciple or not a disciple. Donc c'est mieux de les catégoriser de de d'un disciple qui qui obéit ou un disciple qui n'obéit pas. So ever since we we started implementing uh discovery groups. Donc depuis depuis qu'on a commencé à implanter des groupes découvertes. Uh we have seen much fruit. On a on a vu beaucoup de fruits. Uh our brother Harry started a discovery group recently. Yes. Donc notre frère notre frère Harry a commencé un groupe découvert. Uh in, in a family. Dans une famille. Uh, uh, also, brother Benjamin, who most of you know, he also started a discovery group with uh, lost people. Aussi, notre frère Benjamin aussi a commencé. Uh, beaucoup parmi vous le connaissent. So I'm not able to get too much in the details of how it works. Donc je peux pas vraiment uh, rentrer vraiment dans les détails de comment ça marche. But if you want to know how to start a discovery group. Mais si vous voulez savoir comment commencer une groupe découverte. With your friends and family. Avec tes amis et tes familles. Or you want to be in a discovery group. Ou si tu veux être dans une groupe découverte. I would ask you to come see me. 
Euh, je, je te demanderai de venir de me voir. Or come see one of the leaders. Ou de venir voir un des uh, leaders dans l'église. So just quickly, I would ask just the leaders to stand up so everybody knows. Donc je vais demander aux au leaders de, de se mettre debout. So we have uh, sister Jessica, brother on Antoine, Jessica, in the corridor, and brother Stéphane. Notre frère Antoine. And, bro uh, Stéphane. and brother Kenyel is missing today. Et puis notre frère uh, Kenyel n'est pas là aujourd'hui. Or Ou, you could get in a DMM training. Tu pourrais euh, commencer un entraînement DMM. Uh, you could, we're going to start doing more, more and more disciple making movement trainings. On va commencer de plus en plus faire, commencer des, des entraînements de, de disciples là. To teach you how to do all this. Pour vous enseigner de comment faire toutes ces choses là. And the discovery Bible study method is included in this training. Donc ce méthode de, grou de groupe découverte est, est inclus dans cet entraînement. And so we might start one every Sunday around 6 p.m. Uh, 6 30 to 8 p.m. Donc, on va sûrement comm en commencer un entraînement à chaque uh, dimanche à 18h ou 18h30. If, if I have at least 10 people, si j'ai au moins 10 personnes, so if you are interested in this training, donc si tu es intéressé dans cet entraînement, please come see me or one of the leaders. Je te demande, s'il vous plaît, de venir me voir ou l'un des anciens. Okay, so, so, so that's it for focus on the word. Now, how are we going to multiply extraordinary prayer? Donc, en premier, c'était de focus sur la parole de Dieu, mais maintenant, c'est. Um, multiplier des prières extraordinaires. Everyone say extraordinary prayer. Tout le monde dit extraordinary prayer. So, the average believer in every disciple making movement, donc le, le croyant moyen dans tous les mouvements de disciples là, prays at least two hours a day. Il prie au moins deux heures par jour. And this includes uh, Bible reading and devotional. Donc ça, ça, ça inclut même l'étude, euh, lecture de la Bible ou euh, les louanges. So, in our DMM training, donc dans notre entraînement de DMM, we encourage everyone to spend at least one hour a day with Jesus. On encourage chaque personne de au moins passer une heure avec Jésus à chaque and, jour. And we keep each other accountable. Et puis on se tient redevable. So if you want this type of accountability, et puis si tu veux euh, cette sorte de redevabilité, I would encourage you to join a, a training. Je, je t'encouragerai de, de rejoindre un entraînement. We're et also going to start doing corporate prayer. Donc on va même commencer une prière coopérative. One hour per week. Une heure par jour. So as a church, we will pray Amen. together. Amen. Yeah, at least yeah, one hour per week. Uh, uh, une heure par, uh, par semaine. Yeah, as a church. En tant qu'église. So if you want to participate in this as well. Donc si tu veux participer dans ça aussi. Uh, please come let me know. Donc s'il vous plaît, uh, fais-moi savoir. Us, uh, as a leadership. Donc en tant que... que uh, Leadership. We we made a commitment. On a fait un engagement. To fast at least once a week. De de jeûner au moins une fois par semaine. Because fasting and prayer they go hand in hand. À cause que la prière et le jeûne ils, ils vont main main en main. So whenever I talk about prayer, you should think about fasting Donc, as well. Donc à chaque fois que je parle de prière, tu devrais penser de jeûne aussi. Another commitment we'll be doing as a church. Donc un autre engagement qu'on va faire en tant qu'église. Is we will do all night prayers once a month. C'est qu'on va faire des veillées de prière une fois par mois. So for those of you guys who were here on Friday, Donc pour ceux qui étaient là vendredi, we had an amazing time with the Lord. On avait mm -hmm. un, un temps incroyable avec le Seigneur. Well, we prayed from 11 p.m. to 5 a.m. Qu'on a prié de 11 11 heures du soir à 5 heures du matin. And it was really powerful. Et puis c'était vraiment puissant. And so we'll be doing all night prayers once a month as a church. Donc on va faire mm -hmm. des veillées de prière une fois par mois en, ta, en tant qu'église. Yeah, I won't get into it right now, but like after, if you guys have questions, please come see me, okay? Donc, si vous avez des questions après, venez me voir. So now we're going to look at casting vision. Donc, maintenant, on va parler par rapport à partager la vision. So how are we going to cast vision? Donc, comment on partage la vision? When we cast vision, we're focusing on Christians. Quand, quand on partage la vision, on est en train de se concentrer sur des croyants. We need to share this vision with our fellow believers who are not aware of this of this method. On doit partager cette vision avec les croyants qui sont pas qui, qui, qui connaissent pas cette vision. Because most Christians, they grew up in a context where they just do church the way that they were taught. Parce que beaucoup des croyants, ils, ils grandissent et ils font l'église comme ils ont été appris à le faire. And they don't know any other way. Et puis ils connaissent pas une autre façon. But in order for us to get the most value, mais pour nous d'avoir la plus grande valeur, we must share this strategy as much as possible with our fellow brothers and sisters. C'est qu'il faut partager cette stratégie avec nos frères et sœurs en Christ. Also amongst Christians, et puis parmi les chrétiens, you can find many people, what we call people of peace. Tu peux trouver des personnes de paix. Um, 
So a, pe a person of peace is someone who could get, give you access to their community. Donc une personne de paix c'est quelqu'un qui peut te donner l'accès à leur communauté. So I'll give you an example of a brother who I cast vision to. Donc je vais vous donner un exemple euh, d'un frère que j'ai partagé ma vision. Uh, his name is uh, Peter. Donc son nom c'est Pierre. So I shared this vision with my brother Peter. Donc j'ai partagé cette vision avec mon frère Pierre. And I started a discovery Bible study group with him and his friends who are not born again. Donc j'ai commencé un, 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 un un groupe découverte avec lui et sa communauté, ses amis qui sont pas encore chrétiens. And then after a few weeks, I ended up leaving the group and allowing uh, Peter to lead his discovery Bible study group with his friends. Et puis après quelques semaines, j'ai quitté sa groupe découverte et puis j'ai laissé lui Peter diriger euh, l'étude biblique. And this was about two months ago. Donc ça, ça, ça fait environ deux mois de ça. And a few weeks ago. Et puis il y a quelques semaines environ. Already. Déjà, one of the people in his Bible discovery group, une, une des personnes dans sa groupe découverte, already started another Bible discovery group, a déjà commencé une autre groupe, euh, une groupe découverte, with his friends and family, avec ses amis et sa famille. So we already see two generations donc, of Bible discovery groups. Donc on voit déjà deux générations de groupes découverts. And notice, I never invited Peter to church. <laughs> Et réaliser que j'ai jamais invité Pierre he, euh, à l'église. He still doesn't come to our church. Donc il, il vient, il vient même pas à l'église. But he's making disciples. Mais il est en train yeah. de faire des disciples. And I'm coaching him one on one. Et puis je suis en train de de, de le coach. Euh... And just recently. Et puis juste récemment. He started already started another Bible discovery group. Il a il a il a commencé un autre euh, groupe découvert. With a Hungarian family. Avec un, une famille hongroise. That have many people. Qui ont beaucoup de personnes. And the first week they were already seven to eight people. Et puis la, la première semaine ils étaient déjà sept à huit personnes. And there are more and more people that are joining this discovery Bible study. Et, et puis il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent cette groupe découverte. So this brother. Donc cette, ce frère. Through this method of uh, starting Bible discovery groups. À travers ce méthode de commencer des, des études bibliques. De, de he's, he's already overseeing three Bible discovery groups. With people who are not even born again. <laughs> il voit, il voit déjà trois générations de groupes découvertes avec des gens qui sont même pas croyants. So it shows the effectiveness of this strategy. Donc ça, ça montre l'efficacité de, ce de ce, cette stratégie. And around us, there are many Christians. Et puis alentour de nous, il y a beaucoup de croyants. That can use this strategy. Qui peuvent utiliser cette stratégie. And that can become become very effective. Et puis qui peuvent euh, devenir très efficaces. So we must cast vision as much as possible. Donc il faut partager cette vision le plus possible. Another way we can cast vision. Donc une autre façon qu'on peut partager cette vision. Is that you can invite them to a DMM training. C'est que tu peux leurs inviter à un entraînement de, de disciples là. DMM. You can tell them that we're starting a DMM training every Sunday. Tu peux leur dire qu'on commence un, un, un entraînement DMM à chaque à chaque dimanche. Or even better, ou encore mieux, you could start a DMM training. <laughs> tu peux commencer un entraînement DMM. Because everything is supposed to be reproducible. À cause que toutes les choses devraient être euh, reprodu reproductibles. Another thing that we might start implementing. Et une autre chose qu'on devrait commencer à planter. Is that we might we might start uh, making commitments to cast vision to at least one person per week. On doit commencer à s'engager à, à au moins partager la vision à une personne par semaine. All right, so we're going to go to our fourth sale. Donc on va on va aller à notre quatrième boîte. Which is how to train believers. Qui est comment entraîner des croyants. So like I mentioned, Donc comme j'ai mentionné, uh, you can participate in a DMM training yourself. Tu peux partager tu, tu peux participer toi-même dans un entraînement DMM. Which will start on Sundays if I could get at least 10 people. Qui qui va commencer les dimanches si au moins j'ai 10 personnes. And if you come to the training even instead of coming to the 3 p.m. church. <laughs> Et puis si tu viens euh, si tu peux venir après même si tu viens pas à l'église à 3h. I would be totally okay with that. <laughs> je je suis complètement correct avec My ça. My goal is not to uh, to grow this particular church. Mon but c'est pas de faire grandir cette église en particulier. My goal is to grow the body of Christ. <laughs> Mon but c'est de c'est de gr faire grandir le corps de Christ. Through multiplication. À travers la multiplication. That's why I'm saying instead of inviting uh, people to this church. C'est pour ça que quand je dis au lieu d'inviter des gens à cette église. You yourself can start a discovery Bible study with the people that you that you went to the Lord. Toi-même tu peux commencer une, une étude biblique uh, de découverte avec ce que tu as gagné. And tu as gagné. I'll tell you something about this training that we're doing. Et puis je vais vous dire quelque chose par rapport à cet entraînement là que je, je que je vous dis. There was a recent update. Il y a une mise à jour récent. In November 2020. Euh, en novembre de 2020. There was a team of three people. Il y avait une équipe de trois personnes. Who implemented this training? Qui ont implanté cet entraînement. That, that we are doing. 
que on fait. And they have now seen 70,000 churches planted. Et puis maintenant ils voient 70,000 églises plantées. And 500,000 baptized in the past eight years. Et puis 500,000 personnes baptisées euh, durant les huit dernières années. So as I mentioned, if uh, you could either join this training. Donc comme comme j'ai mentionné, soit tu peux rejoindre cet entraînement. Or you could start your own training. Ou même ou, ou toi tu, tu peux commencer ton propre. Because there are many Christians out there à cause qu'il y a beaucoup de croyants dehors that are so dissatisfied by the way we do church <laughs> qui sont vraiment pas satisfaits la, de la façon qu'on fait l'église that are so hungry to see a move of God qui ont, te, qui ont tellement faim de voir un mouvement de Dieu I recently uh, put out a post offering a free training in French through social media récemment j'ai annoncé sur les, les médias so, les sociaux médias so, and social media uh, par les yeah. réseaux sociaux par rapport à l'entraînement. And I had over 40 people show interest. Et puis il y avait au moins 40 personnes qui ont montré intérêt. And these people, if they implement these principles, et puis si ces personnes-là ils appliquent ces principes, we could see movement because these people are from France, Haiti, Africa, and all French countries. À cause que toutes ces personnes-là sont de, de la France, de l'Haïti, de, de, de plein de pays euh, français. So we could potentially see movements all over the world. Donc potentiellement on peut voir un mouvement à travers le monde. So you could start your own training. Donc tu peux commencer ton propre uh, uh, even our brother Kevin is going to start a training soon. Même notre frère Kevin va commencer un entraînement bientôt. With uh, brothers from Uganda. Avec des frères en Uganda. Uh, even our brother Stefan, he has a training every Tuesday. Même notre uh, frère Stefan a un entraînement à chaque mardi. Uh, with with, with uh, another church. Avec une autre église. So that that's what we're going to do to train believers. Donc c'est ça qu'on va faire pour entraîner des croyants. So how are we going to go out among the lost? Donc comment on va sortir Parmi les âmes perdues. And I realize I have to uh, hurry up here. <laughs> Donc j'ai réalisé que je dois aller vite maintenant. So I'm gonna try to get get through it a, a bit more faster. Donc je vais essayer d'aller à travers plus vite. So already we're go, we're doing street evangelism. Donc déj donc déjà on fait l'évangélisation dans les so rues. So we're known for street evangelism. Donc on est connu pour l'évangélisation <laughs> dans les rues. That's like part of our DNA as a church. Donc c'est c'est ça fait partie de notre ADN en tant en tant qu'église. But some another strategy that we will now emphasize a lot more Mais une autre stratégie qu'on va mettre l'emphase sur is not just going out preaching the gospel C'est pas juste de sortir pour prêcher l'évangile but we must use the strategy of serving the community Mais il faut trouver cette stratégie de servir la communauté Serving the community is the number one most effective strategy Servir la communauté c'est le premier stratégie le plus efficace to find people of peace pour trouver des personnes de paix and to start discovery groups Et puis de commencer des études bibliques des, 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 des discovery uh, groupes découvertes When Jesus said to go out among the law, Quand Jésus a dit d'aller parmi les âmes perdues. He said first heal the sick there. Il a dit en premier guérir les malades. Là first cast out devils. En premier chasse les démons. Raise the dead. Ressuscite les morts. Give people help. Don, donne aide les gens. Fais Practical help. Des, 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 euh, de l'aide pratique. So healing is one of the very important methods that Jesus used. Donc la guérison c'est un des méthodes que Jésus a utilisé. And that we should still continue today. Et puis qu'on devrait euh, continuer aujourd'hui. Uh, one time I put a uh, uh, a post on social media. Donc une fois j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux. If anybody needs healing, si quelqu'un a besoin de guérison, give me a call. Donnez-moi un appel. And I'll personally come pray for you. Et puis je vais venir personnellement prier pour toi. And toi. Jesus will heal you. Et puis Jésus va te guérir. And that week was crazy. Et puis cette semaine était fou. Because every week, à cause uh, que, every day, à cause que uh, à chaque jour, I would be going from house to house. J'allais de maison en maison. Meeting people who contact me. Rencontrer les gens qui m'ont qui m'avaient appelé. Laying hands on them. Euh, je mettais mes mains sur eux. And God would heal them. Et puis Dieu leur, guéri, euh, leur guérissait. That's how I met our brother Eric who's here at the second row. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré notre frère, frère Eric qui est là. So through this strategy, non, à travers cette stratégie, I was able to gain access into many houses. J'avais gagné accès dans beaucoup de maisons. But I did not yet have the uh, the the strategy of DMM. Mais j'avais pas de, mais j'avais pas encore le stra, la, la stratégie de DMM. I did not start discovery groups in in their homes. J'avais pas commencé des groupes découverts dans leur maison. So if I were to redo it today, donc si je le referais aujourd'hui, yes I would heal them. Oui je leur je leur guérirais. Share the gospel to them. Oui j'aurais partagé les. But then I would ask them to invite their friends and family to start a discovery Bible. Mais après je leur je leur aurais dit d'inviter leurs amis et leurs familles pour commencer une étude biblique. And if you want to learn how to effectively heal the sick. Et puis si vous voulez apprendre Comment guérir les malades. You could either uh, come see me. Vous pouvez soit venir me voir. Or I strongly recommend a teaching by uh, brother Curry Blake. 
Et puis, où euh, je vous recommanderais un, un enseignement fort sur, euh, euh, avec notre frère Curry Black. That, that you can find on YouTube. Que vous pouvez trouver sur YouTube. Which is called the Divine Healing Training. Qui, euh, qui s'appelle l'entraînement de la guérison divine. So, other strategies to serve the community. Donc, une autre stratégie de servir la communauté. Many of you know that we started uh, giving out groceries to families in low-income neighborhoods. Beaucoup parmi vous, vous avez entendu qu'on a commencé à donner l'épicerie de 50 dollars de, à, à des familles And qui ont besoin. And we have seen much fruit. Et puis, on a vu beaucoup de fruits. We started uh, two Discovery Bible Study groups. On a déjà commencé deux groupes découverts. And more that are potentially going to start. Et puis plus qui vont commencer potentiellement. So as a church, donc en tant qu'église, where we might also help uh, with winter clothes for children is another idea. C'est une autre idée, c'est d'aider les enfants avec des habits pour l'hiver. Uh, uh, as some of you know, we also uh, give out uh, Gatorade and uh, water bottles uh, at the basketball courts when it was uh, nice outside. Donc beaucoup parmi vous, vous savez qu'on donne des, des bouteilles d'eau, des bouteilles de Gatorade uh, aux jeunes uh, sur le terrain de basketball. So there are unlimited, um, unlimited amount of ways for us to gain access to communities through service. Donc il y a des façons illimitées de pouvoir gagner accès dans les communautés. So you guys yourself, you can come up with ideas to serve the community. Donc même vous, vous pouvez juste euh, trouver des idées à comment servir la communauté. And through these methods, et puis à travers ces méthodes, we could find people of peace, on peut trouver des personnes de paix. And we could start discovery Bible study groups. Et puis on peut commencer des groupes découvertes avec eux. Okay, so the before last sale is how are we going to see groups start? Donc l'avant dernier voile c'est euh, de voir des groupes commencer. So as I mentioned, donc comme j'ai mentionné, we will find people of peace. On, on doit quand, quand on trouve des personnes de paix. Through all of these uh, through all of these strategies. À travers toutes ces stratégies là. And start discovery Bible studies. Et puis des de commencer les études bibliques découvertes. And ever since we have implemented these strategies, et puis depuis qu'on a commencé à implanter ces stratégies, to start discovery Bible study groups, de voir des études bibliques euh, de, de, de découvertes des études bibliques. We have seen many people in our church start Bible discovery groups and have seen a lot of fruit. On a vu, on a vu beaucoup de personnes parmi nous dans notre église commencer des groupes découvertes et on a vu beaucoup de fruits. As I mentioned, brother Harry started a Bible discovery group. Comme j'ai mentionné, euh, euh, notre frère Harry a commencé. Uh, our, our brother Benjamin as well. Notre frère Benjamin. Uh, brother Peter has started three Bible discovery groups. Notre frère Peter a commencé trois uh, groupes découvertes. Uh, brother Mitch will be starting discovery groups as well. Notre frère Mitch va commencer une groupe découverte. Brother Stefan, he shared his testimony how he will start a discovery group every Thursday. Notre frère Stefan a partagé qu'il va commencer une étude publique à chaque mardi. Sister Jessica has started a discovery group as well. Notre frère, uh, notre soeur Jessica a commencé une groupe découverte aussi. We have brother Antoine as well who started a few discovery groups. Donc notre frère Antoine aussi a commencé quelques Études, euh, de, groupes découvertes. And I myself, I'm continuing to start discovery groups. Et puis moi-même aussi, je continue à commencer des groupes. So ever since we have implemented this strategy, donc depuis qu'on a commencé à implanter ces we stratégies, we have started over 10 over 10 discovery groups, mostly with lost people. On a commencé mm -hmm. des études bibliques, euh, au moins 10 études bibliques avec, avec ceux qui sont perdus. And, and one thing I should mention, et puis une chose que je devrais mentionner, is that only one in four discovery groups actually persevere. C'est que il y a il y a un quart, un quart des groupes découvertes en fait qui persévèrent. So sometimes you will start to you will try to start a discovery group but it will not last. It will fizzle out. Donc des fois tu vas essayer de commencer des, des groupes découvertes mais ça va pas durer, ça va juste tomber. So that's why we have to start as many as possible. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer le plus possible. Because a discovery group parce que une groupe découverte. The ultimate goal for each discovery group. Le but ultime de chaque groupe découverte. Is for all of the all of them in the group get born again. C'est que tout le monde dans le groupe devient né de nouveau. They get baptized. Qui, qui se qui sont baptisés. And they become a DMM church. Et puis qui, euh, qui deviennent une église DMM. So now I'm on my last sale. Et puis maintenant je suis dans mon, mon dernier voile. The last element. Le dernier élément. Which is ongoing coaching. Qui est euh, coaching continu. So as I mentioned. Donc comme j'ai mentionné. Um, Or I'm going to mention now. <laughs> Ou je vais mentionner maintenant. Uh, if you want to be successful in DMM, si tu veux, si tu veux avoir le succès dans le DMM, uh, in being a part of a movement or catalyzing a movement, ou uh, de, de prendre part d'un mouvement, it's essential that you go through ongoing coaching. C'est essentiel que tu passes à travers le coaching continu. So if you want to get ongoing coaching, donc si tu veux avoir le coaching continu, the first step would go through the DMM training. La première chose serait de passer à travers l'entraînement. Everyone in a, everyone in, a, in our leadership is either, either went through this training or is currently going through this training. Chaque personne dans le leadership de l'église sont passés à travers ou ils vont passer à travers l'entraînement. And we are also getting ongoing coaching. 
Et puis nous aussi, on est en train d'avoir euh, le coaching continu. And so after you get through the DMM training, donc après que tu passes à travers l'entraînement, l'entraînement DMM, then we will offer you ongoing coaching. Donc après, on va t'offrir un coaching continu. And if anybody is willing to run with this vision, et puis si quelqu'un est intéressé à, à, à à courir après yeah. cette vision. I am willing to coach as much as I can to help that person. Je suis prêt à, à coacher le plus possible pour cette personne. This will also be our leadership process. Donc ça aussi ça va ça va être euh, partie de notre processus de leadership. Because through this process, through this training and ongoing coaching. Donc à travers c- c- cet entraînement et le coaching. Uh, you will de- develop as a leader. Tu vas tu vas te développer en tant que dirigeant. And you will begin to bear fruit. Et puis tu vas commencer à, à porter du fruit. Because every leader. À cause que chaque dirigeant. Should be effective in making disciples. Doit être efficace et faire des disciples. And as leaders start discovery groups. Et en tant que leader qui commence des groupes découverts. Or anybody starts discovery groups. Ou si n'importe qui commence des groupes découverts. We will do ongoing coaching with them. On va faire des coachings continus avec eux. So that uh, their group can form into a church. Pour que leur groupe devienne une église. A DMM church. Une église DMM. So I know there was a lot of information today. Donc je sais que c'était beaucoup d'informations aujourd'hui. Uh, but that's a little bit of the direction of where we're going as a church. Mais c'est vraiment ça la direction qu'on, qu'on prend en tant qu'église. So if you have any questions at all, feel free to come see me. Donc si vous avez des questions, sentez-vous libre de venir m'en parler. And if you're interested in going to the DMM training, please come see me. Et puis si vous êtes intéressé de passer à travers le, l'entraînement DMM, venez me voir. It will most vous. likely be every Sunday around 6:30 p.m. Ça to va, 8 p.m. Ça va être sûrement à chaque dimanche de 6 de 18h à 20h. And if you have any questions at all, come see me or the leaders at the end. Et puis si vous avez des questions, juste venez me voir ou les les leaders. All right. God bless you guys. Okay.